सैंक्शन दिल बांगलेशर पशे थकबे राशिया राष्ट्रदूत जन आकांक्षा पूरणे जा दरकार तई कर कठिन बार्ता जुक्तराष्ट्रे एकतरफा निषेधाज्ञा दी पर जुक्तराष्ट्र ओबायदुल कदर देशे एंटी आवामी लीग भोट बेसि दाबी चूर्ण मोहम्मद शाहबुद्दीन के राष्ट्रपति निर्वाचित कर वैधता चैलेंजे रिट खारिज रिटकारी आईनजीवी के एक लाख टाक जरिमा टुंगीपाड़ा प्रधानमंत्री शेख हासा थकबें दुदिन आज जब कोटालीपाड़ा नेताकर्मी देवें निवाचन दिक निर्देशना जमीन हल ना मिर्जा फखरुले एबार शुद्ध बाधा नए निवाचन प्रतरोध रिजभी एखो विएनपीएल विवेचनार आश्वास इसी राष्ट्रदूत अलेक्जान्डर भी मंटीटस्की अमेरिका और तरह मित्ररा अवैध कोचु कर ले निषेधाज्ञा आरोप कर ले परि देखे बांगलेशर पशे थार सिद्धान ने राशिया बांगलेशर अभ्यंतरण विषय जुक्तराष्ट्र हस्तक्षेप परराष्ट्रनीतर मध्य पड़े ना बोले मंत्य तरह रिपोर्ट सैयद अब्दुल मुहितर जतियों प्रेस क्लाबे स्वाधीनता सांबादिक फोराम आयोजित टक्स उइथ एम्बासेडर एक कार्यक्रम में अंश नीन बांगे निजुक्त राशियार राष्ट्रदूत आलेक्जान्डार भि मान्टिटस्की राशियारंगलेश एशिया उन्नयन सहायता पाव देशगुलर मध्य द्वित रूपुर निूक्लियार पावर प्लान तैरि कर राशियान सरकार जेटादेशर अर्थनैतिक उन्नति भूमिका रखे राशियान राष्ट्रदूत बारा आर्थ अबजार्भेशन सैटेलाइट सिसटेम बांगलेशे आनुष्ठानिक भाव क्या शुरू कर राशिया बांगलेशर मानुष के राजनैतिक भाव सहायता कर आश्वास दें We will be against of any uh, any actions, uh, sanctions or uh, steps ta- uh, which can be taken by uh, American or Western <laughs> countries <laughs> here. <laughs> Let us see what will happen. I uh, I hope that uh, nothing will uh, uh, happen here uh, so drastic. বাংলাদেশের মানুষ যাতে মার্কিন রাজনৈতিক নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্য তার দেশ কাজ করবে বলেও জানান আরেক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন চট্টগ্রাম বন্দরে রাশিয়ার জাহাজ এসেছিল জ্বালানি ও খাবার দাবার জন্য তিনি বলেন রাশিয়া যে কোনো স্যাংশনের বিরোধী to get uh, some fuel uh, then uh, food uh, water and so on and so on of course it is a very uh, uh, big milestone in our uh, relations tini bolen bangobondhu satellite project to france theke toiri korbe na russia theke korbe seta bangladesher nijoshyo bishoy it's up uh, now up to you uh, government to decide who is uh, uh, better partner uh, and uh, who has uh, best of knowledge of uh, राष्ट्रदूत जानिका और पश्चिमा देशगुलर कथा मत जिसंगे क्या गाजाए गणहत्यार नंदाओ जाना तरह देश सैयद अब्दुल मुहित बांगला भीषण ढाका এদিকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এবার করা বার্তা দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কৌশলগত যোগাযোগ সমন্বয়ক জন কির্বি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে যা দরকার তাই করবে যুক্তরাষ্ট্র আর রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে প্রোপাগান্ডার অভিযোগ তুলেছেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস সেন্টারে বিশেষ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে একাধিক প্রশ্নের জবাব দেন জন কির্বি বাংলাদেশের রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস হস্তক্ষেপ করছেন রাশিয়ার এমন অভিযোগের বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন এটি প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয় বিষয়টি ডাহা মিথ্যা রাশিয়ানরা জানে এটা মিথ্যা এটাকে শুধু রাশিয়ানদের কল্পিত মিথ্যা প্রচারণা বলা যায় রাষ্ট্রদূত এবং তার টিম যেভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেইভাবে তারা বাংলাদেশের সুশীল সমাজ বিরোধী দল সরকার সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণে তাদের কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত থাকবে এক প্রশ্নে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ এবং একতরফা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কির্বির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এক্ষেত্রে ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদনের সূত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমর্থনে ভারত চীন এবং রাশিয়ার একজোট হওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেন বলেন 
বাংলাদেশের জন আকাঙ্ক্ষার সাথে আছে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র আমরা চাই বাংলাদেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা কাজ চালিয়ে যাব দেশের বাইরের নির্বাচনে আমরা কারো পক্ষে নেই বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই নীতির পরিবর্তন হবে না আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে সমর্থন করি সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক প্রত্যাশা পূরণে যা যা দরকার তাই করবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট করে কিরবি জানান পিছু হটেনি যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের আশাবাদতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বাংলাদেশ প্রশ্নে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র তিনি জানান নির্বাচন বাঞ্চালে মরণ কামড় দিতে চাইছে বিএনপি নির্বাচনমুখী সব দলকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নাশকতা গুপ্ত হামলা ও নির্বাচন বিরোধী অপতৎপরতা মোকাবেলা করা হবে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ফোর্বসে বিশ্বের একশো প্রভাবশালী নারীর মধ্যে শেখ হাসিনাকে নির্বাচিত করায় আওয়ামী লীগ গর্বিত নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির জ্বালাও পোড়াও গাজায় ইসরায়েলি হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সামনের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে শঙ্কা তার বলেন নির্বাচন নিয়ে কৌশলে লুকুচুরির কিছু নেই সে কারণেই নির্বাচন মুখী যে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল এদের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার কারণ নির্বাচন বিরোধী শক্তি যে অপরাজনীতি করছে এটা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের মধ্যে একটা সমন্ন একটা ঐক্য দরকার নিষেধাজ্ঞার শঙ্কার বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশ বন্ধুহীন নয় বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সব দেশ একমত নয় বাংলাদেশের সব খোঁজখবর তারাও রাখেন এবং তারাও জানেন এখানে একটা কি অবস্থার মধ্যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নির্বাচন করে যাচ্ছে আর যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কোনো কিছু ব্যাপারে আমাদের উপর একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না কারণ যুক্তরাষ্ট্রের যে বন্ধুরা আছে এই এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের যে বন্ধুরা আছে ইউরোপে সে বন্ধুরা কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে চরম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতি এখন আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সংঘাতের সংখ্যা নেই অবাধ নির্বাচনে জনগণের ভোটে স্বতন্ত্র প্রার্থী এগিয়ে গেলে আওয়ামী লীগের কিছু বলার নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের জনগণের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস তখনই বন্ধ হবে যখন সারা দেশের মানুষ আওয়াজ তুলবে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি একথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশ জুড়ে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অগ্নিসন্ত্রাসের বিষয়ে নাগরিক সমাজের কোনো বিবৃতি নেই এটি দুঃখজনক বলেন এক সময় রিজভি সাহেবরা দেখবেন কয়েকজন ছাড়া আর কেউ নেই ছোট হয়ে আসছে বিএনপির পৃথিবী কারণ বিএনপির এই অপরাজনীতির সাথে দলটির নেতারাই একমত নন বলে মন্তব্য তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপি নির্বাচনে না এলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এমন কথা সংবিধানে লেখা নেই পৃথিবীর কোনো আইনেও নেই বিএনপি বাংলাদেশের প্রথম কিংস পার্টি বলেও মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চন্নু জানিয়েছেন আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনো কথা হয়নি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা হয়েছে দুপুরে বনানীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন তারা আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন চান ক্ষমতাসীনদের কোনো প্রার্থী যেন ভয়ভীতি দেখাতে না পারে সেজন্য দলটির কাছে নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে ভোটের বাজারে আওয়ামী লীগের চেয়ে এনটি আওয়ামী লীগের ভোট বেশি উল্লেখ করে জাপা মহাসচিব আরও বলেন সুষ্ঠু ভোট হলে বিপুল আসনে জয়লাভ করবে জাতীয় পার্টি ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসতে পারলে একানব্বই সালের মতো নীরব ভোটের বিপ্লব হতে পারে বলেও জানান তিনি ভোটার যাতে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে আওয়ামী লীগ বা ক্ষমতাসীন দল বা সরকার কি সাহায্য করতে পারে 
এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে গত পাঁচ বছরে উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয় তাই আমাদের দ্বিধা আছে এখনও আছে এদের নাই একদম তা না যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু করার জন্য সারা দেশে ভোটাররা যদি মানে ভোটটা দিতে পারে তাহলে জাতীয় পার্টি এবার বলা যায় না একানব্বই সালের মতো একটা নীরব ভোটের বিপ্লব হয়ে যেতে পারে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার রিট খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে রিটকারী আইনজীবী এম এ আজিজ খানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত হাইকোর্টের খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে রিটকারী করা আবেদন খারিজ করে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আট বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন রিটকারী আইনজীবী এম এ আজিজ খান অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন এর আগে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের জারি করা প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম এ আজিজ খান গত সাত মার্চ দায়ের করা এই রিটে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে জারি করা গেজেটের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন উনিশশো একানব্বই এর সাত ধারা অনুসারে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে যোগ্য মনোনীত করা কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারির আর্জি জানান দুদিনের সফরে টুঙ্গিপাড়ায় গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে সড়ক পথে বিকেলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আঠারো ডিসেম্বর শুরু হবে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা নির্বাচন সামনে রেখে নিজ নির্বাচনী আসনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতে গোপালগঞ্জে এই সফর আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের দ্বিতীয় দিন আজ শুক্রবার সকালে নির্বাচনী এলাকায় কোটালিপাড়া যাবেন শেখ হাসিনা সেখানে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করবেন দলীয় সভাপতি প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনায় পুলিশের মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জামিন দেয়নি হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ মির্জা ফখরুলের জামিন না দিয়ে রুল জারি করে রুলে বলা হয়েছে কেন তাকে জামিন দেয়া হবে না তা সাত দিনের মধ্যে জানাতে মির্জা ফখরুলের আইনজীবীদের আশা রুলের শুনানি হলে জামিন পাবেন তিনি এর আগে তিন ডিসেম্বর মির্জা ফখরুলের পক্ষে জামিন আবেদন করা হয় আটাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার পর উনত্রিশ অক্টোবর গুলশানের বাসা থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলকে আটক করে পুলিশ পরে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুরের অভিযোগে রমনা থানায় দায়ের করা মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয় এদিকে আসন্ন নির্বাচনে কেবল বাধা নয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নেতাকর্মী ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন একতরফা নির্বাচনে শুধু আওয়ামী লীগের ক্ষমতার নবায়ন হবে না বাংলাদেশ ধ্বংসেরও লাইসেন্স দেয়া হবে বিকেলে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি যুক্তরাষ্ট্র নতুন শ্রমনীতি ঘোষণার পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রায় অবধারিত বলে আশঙ্কা করছেন মালিকরা আর এই সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য বাংলাদেশের সমস্ত কলকারখানা মানুষের পেটে লাথি মারার চিন্তা করছে একতরফা নির্বাচন শুধু শেখ হাসিনার ক্ষমতার নবায়ন নয় বাংলাদেশকে ধ্বংস করার লাইসেন্স এই সরকার এভাবে জনগণের পেটে যে লাথি মারছে তা তা না তারা পুরো দেশ নিয়ে বাজি ধরেছে একতরফা নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক সংকটকে আরো ঘনীভূত করবে এই পাঠানো নির্বাচন কেবল বয়কট নয় গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে এত সুস্থ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নিশ্চিত করতে হবে দশম দফা অবরোধের সমর্থনে দ্বিতীয় দিনে মিছিল সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে বিএনপি ও জামাত সহ সমানা রাজনৈতিক দলগুলো সাত জানুয়ারি দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সমমানা জোটের নেতারা বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলের সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে রাজধানীর শাহজাহানপুরে মিছিল করে বিএনপির নেতাকর্মীরা মতিঝিল এলাকায় মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল ধানমন্ডি সাত মসজিদ এলাকায় মিছিল বের করে স্বেচ্ছাসেবক দল পুরানা পল্টন থেকে দৈনিক বাংলা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন সংগঠনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নেতাকর্মীরা মেরুল বাড্ডা এলাকায় মিছিল করেছে ছাত্রদল রাজধানীর কয়েক এলাকায় মিছিল করেছে জামাত ইসলামী নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা অন্যান্য দিনের মতো তোপখানা রোড বিজয়নগর পুরানা পল্টন মোড় এলাকায় মিছিল করেছে বারো দলীয় জোট গণ অধিকার পরিষদ ও এলডিপি 
এছাড়া পল্টন মোড়ে সমাবেশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ এদিকে এখনো তালাবদ্ধ নয় পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সেখানে সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেছেন বিএনপি নির্বাচনে আসার সুযোগ এখন আর নেই তবে দলটি নির্বাচন অংশ নিতে চাইলে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন নির্বাচনে বিদেশি কোনো চাপ নেই উল্টো কমিশনই বিভিন্ন জায়গায় চাপ প্রয়োগ করছে বলে জানান এই নির্বাচন কমিশনার আরেক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আলমগীর বলেন নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সেনা মোতায়েন হলেও তারা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কাজ করবে আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের বিরাশি জন পর্যবেক্ষক ও ছিচল্লিশ জন সাংবাদিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন বলেও জানান তিনি আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত করতে সারা দেশে তিনশো থানার ওসি এবং একশো আটান্ন জন ইউনোকে বদলির অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এদিকে প্রার্থিতা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছে একশো পঞ্চান্ন জন মনোনয়ন প্রত্যাশী তিন দিনে এ নিয়ে মোট তিনশো আটত্রিশটি আবেদন জমা পড়েছে কমিশনে বিস্তারিত শেখস সাদিকের প্রতিবেদনে বৈরী আবহাওয়া বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনে ছুটে আসেন সারা দেশের মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আপিল গ্রহণ করা হয় এক শতাংশ ভোটারদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে না পারা ঋণ খেলাপি কিংবা হলফনামায় মামলার তথ্য গোপন সহ নানা অভিযোগে এসব প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা অনেক কষ্ট আমি আমার এলাকায় আমি দুটা জায়গাতে ঘুরতে পারতাম ইয়ে করতে পারতাম কিন্তু এখানে কষ্ট এবং সেখান থেকে আবার আপিল করার জন্য অনেক কাগজপত্র জোগাড় করতে হয় মনোনয়নপত্রে আমাকে যে মামলাটির কথা বলা হয়েছে সেই মামলাটি আমি জানতাম না মানে আমার স্বাক্ষর করাটাও ছিল কিন্তু আর একটা ছিল ফটোকপি করা ওইটা ফটোকপিটা জমা পড়েছে হ্যাঁ অরিজিনাল স্বাক্ষর করাটার ওটারই ফটোকপি জমা পড়েছে এই জমা পড়ার কারণে শুনেছি উনি নাকি যাচাই ফাচাই করছেন পাঁচজনে হা বলছেন পাঁচজনে নাকি না বলছেন তো ওই ওই পাঁচজনে না বলার কারণে আমার ফাইলটাকে বাতিল ঘোষণা করছেন মনোনয়ন বাতিল হওয়া আপিলকারীদের তালিকায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পাশাপাশি রয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাও আপিলের মধ্য দিয়ে মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রত্যাশা তাদের তেমন কিছু না সামান্য একটু কিছু ছিল সেখানে ভুলটা ছিল আমার একটা ক্রেডিট কার্ড ছিল সেটা আমি অসুস্থ ছিলাম তো কয়েকটা মানে কিস্তি ডিউ ছিল সেজন্য এটা বাতিল করেছে সব কিছু আশেপাশে করে বলছে আমার কাগজ সব ঠিক আছে बदली पदायन प्रस्ताव निर्वाचन कमिशन अनापत्ति ज्ञापन कर স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ থেকে রেঞ্জ ডিআইজিগণ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণ তাদের বদলির আদেশ বাস্তবায়ন করবেন ওসি ও ইউনিদের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে বদলির পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জেলার মধ্যেই এক আসন থেকে আরেক আসনে বদলি করা হয়েছে সাতচল্লিশ জনার সৈক সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের দাবি ভোটাধিকার সুশীল সমাজের মাথা ব্যথা গরিবের নয় দরিদ্রতা চায় উন্নয়ন ও ভাতের নিশ্চয়তা বৃহস্পতিবার রাজধানীতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর তিন দিনের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন সরকারের নানা সমালোচনা হলেও ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা হয় না কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হওয়ায় সরকার খুশি সরকারের উন্নয়নের ধারণার সাথে একমত নন ড বিনায়ক সেন অর্থনীতিবিদরা বলছেন গণতন্ত্র না থাকলে মানুষের চাওয়ারও স্বাধীনতা থাকে না টেকসই হয় না চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নও শুধু বৈশ্বিক কারণে নয় নীতি ও জবাবদিহিতার অভাবেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংকট বেড়েছে বলে মনে করেন আলোচকরা ঘূর্ণিঝড় মেঘজামের প্রভাবে রাত থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে রাজধানী সহ সারা দেশে আজ শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে শীত নামতে পারে দু একদিন পর 
বৃষ্টির কারণে সকাল থেকেই বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয় খেটে খাওয়া এবং কর্মজীবী মানুষকে যানবাহনের সংখ্যা সীমিত থাকায় কিছুটা বেগ পেতে হয় তাদের এদিকে সাগর উত্তাল থাকায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইলেকশন এক্সপার্ট টিমের দুই সদস্যের সাথে বৈঠক করেছে তৃণমূল বিএনপি বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানের একটি হোটেলে এই বৈঠক হয়েছে তৃণমূল বিএনপি চেয়ারম্যান শামসের মবিন চৌধুরী বলেন আগামী নির্বাচনে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে কথা হয়েছে নির্বাচনে সহিংসতা হয় কিনা তা দেখবে এই টিম তৃণমূল বিএনপি জানিয়েছে যে কোনো দল নির্বাচন বর্জন করতে পারে তবে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারণেই আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশাবাদী তৃণমূল বিএনপির নেতারা তেরোই ডিসেম্বর চালু হচ্ছে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজয় সরণী স্টেশন এ নিয়ে ফার্মগেট সচিবালয় ও মতিঝিলের পর আরও দুটি মিলিয়ে মোট পাঁচটি স্টেশন চালু থাকবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক এসব তথ্য জানান তিনি বলেন দ্বিতীয় অংশের উদ্বোধনের সময় স্টেশন চালু করতে তিন মাস সময়ের কথা বলা হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজয় সরণী স্টেশন চালু হচ্ছে আগের সময়সূচি অনুযায়ী মতিঝিল ও আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করবে বলে জানান তিনি পর্যায়ক্রমে শাহবাগ ও কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশন খুলে দেওয়া হবে তিনি আরও জানান সব স্টেশন খুলে দেওয়ার পরই পর্যায়ক্রমে সময় বাড়ানো হবে কারওয়ান বাজার ও শাহবাগের কাজের অগ্রগতি হয়েছে তবে লিফট ও সিঁড়ির কাজ শেষ হয়নি তাই এই দুটি স্টেশন চালু করতে দেরি হচ্ছে জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানুয়ারির মধ্যে দুটি স্টেশনই চালুর আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংবাদ শেষ করব বিআর বি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে স্যাংশন দিলে বাংলাদেশের পাশে থাকবে রাশিয়া বলেছেন রাষ্ট্রদূত জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে যা দরকার তাই করার কঠিন বার্তা যুক্তরাষ্ট্রে এক তরফা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র বলেছেন ওবায়দুল কাদের দেশে এন্ট্রি আওয়ামী লীগ ভোট বেশি দাবি চূর্ণ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিট খারিজ রিটকারী আইনজীবীকে এক লাখ টাকা জরিমানা টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকবে দুদিন আজ যাবেন কোটালিপাড়ায় নেতাকর্মীদের দেবেন নির্বাচনী দিক নির্দেশনা জামিন হল না মির্জা ফখরুলের এবার শুধু বাধা নয় নির্বাচন প্রতিরোধ বলেছেন রিজভি এখনও বিএনপিএলে বিবেচনার আশ্বাস ইসি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাইস বাংলাভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইস বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ